今天为各位分享的是如何修改 Windows 底下的 Host 的档案。那接下来由后学示范给各位。在 Windows 8底下，首先先要叫出记事本，然后在应用程式底下。寻找出记事本，寻找出来了之后，接下来我们要开启 Windows 底下的 Host 档案。那 Host 档案在哪里呢？一般它会是在。C 底下的 Windows，C 底下的 Windows， 在 Windows 底下的 System 32在 System 32底下的资料夹有一个叫 Driver， 然后在 Driver 底下的 etc， 好，在 Windows 8.1 来看的时候 ，host 的档案居然没有在这里呈现出来。那在 Windows 7以下，都可以在这个资料夹内看得到 host 的档案。这次档案是后学。刻意制造出来的。那我们将这次档案删除，也就是没有这次档案了。好，接下来我们来看如何叫出 host 的档案。请在 etc 的后后面空白处点选它，此时会反白整个资料夹的路径。好。按滑鼠右键复制，然后我们在记事本这边开启旧档，将刚刚的字串贴上去，然后再加斜线，输入 h o s t s h o s t s enter， 好。此时就会出现了这次档案。那各位，如果您要将这里面的档案注记或是编写过后，要回写到原来的位置的时候，即将会产生无法写入。这时候不需要用 T 叉 T。用所有档案，这时才会没有固档名，然后储存。此时他会说，请联络系统管理员取得权限。您要修改为储存到这里的文字档案吗？结果他不不让各位储存进去，所以。这是无法一直写写入进去，那要如何处理呢？也就是说，我们先将这次档案关闭，重新进入到记事本，进入到记事本。进入，进入到记事本，按滑鼠右键，以系统管理员身份执行。此时会出现回应视窗。好了之后，我们再将选项里面选取开启旧档，然后贴上
刚刚的路径，再按斜线 ，H O S T S。H O S T S， Enter。好，我们试着修改里面增加几个空白。好，接下来按储存。这时候不不需要以 T 叉 T 方式，所有档案，也就是不加副档名，储存，完成了储存的方式了。所以。就不会有产生需要联络系统管理员授权的问题。以上为各位分享的如何修改 Windows 下的 Host 档案，感恩各位。